ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி கதம்பம் நாம் இன்றைக்கி ஸ்ட்ராபெரி வச்சு மூணு வித்தியாசமான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ஜூஸ் ரெசிபீஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஸ்ட்ராபெரி சீசன் அதனால் கண்டிப்பாக இது எல்லோருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் குறிஞ்சி கதம்பம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வீடியோஸ் உடன் கூட வரணும்னா மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ ஸ்ட்ராபெரிஸ் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டு எப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அப்போ இந்த மாதிரி அதுக்கு மேலே இருக்கிற இலைகளெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இல்லை முதலே கூட நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்ல பழங்களாக பார்த்து எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் கெட்டு போன பழங்களோடு வச்சிங்கன்னா எல்லாமே சேர்ந்து கெட்டு போயிடும் ஸோ கழுவுறது வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ கழுவுனா போதும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராபெரிஸ் எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஏதாவது ப்ரெஷ் இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணி நீட்டாக கழுவி எடுத்துக்கோங்க கழுவி எடுத்துகிட்டு அதை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிங்கன்னா தான் அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது எல்லா எல்லா ரெசிப்பிக்கும் இதே தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ரெசிப்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ஸ்ட்ராபெரி மில்க் ஷேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் அரை கப் பொடியாக நறுக்குன ஸ்ட்ராபெரிஸ் தேவையான அளவு சர்க்கரை நீங்கள் சர்க்கரை யூஸ் பண்ணலாம் நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா தேன் கூட இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாட்டு சர்க்கரையை விட பட் கடையில் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்க்கரை தான் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் முதல்ல ஸ்ட்ராபெரியும் சர்க்கரையும் சேர்த்து அடிச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா அடிப்படும் பால் ஊற்றிட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி வந்து நல்லா மசியாது நீங்கள் மிக்சிலேயே போட்டால் கூட அது நல்லா மசிஞ்சு அறப்படாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு சுகரும் ஸ்ட்ராபெரியும் சேர்த்து நம்ம அடித்து எடுத்துட்டோம் இப்போ இது கூட நம்ம பால் சேர்த்து அடிக்க போகிறோம் பால் வந்து காய்ச்சி ஆரிய பால் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் கூலான பால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அடித்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட சர்வ் பண்ணலாம் நீங்கள் இமீடியட்டாக சர்வ் பண்ணணும்னா பாலை முதலே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க எப்போ தேவையோ அப்போ எடுத்து அடிச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு மெத்தடு இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வேணும்னா இது கூட நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக க்ரீம் சேர்த்தணும் அப்போ ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்ததுன்னா அது சேர்த்தலாம் இல்லைனா நம்ம வீட்டில் பாலில் ஆடை இருக்கும் இல்லையா நல்ல திக்கான ஆடையாக இருந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து அடிச்சிங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மாதிரியே கிடைக்கும் ஆனால் இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்க தொடர்ந்து கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சளி பிடிக்கும் அதனால் எப்போயாவது ஒரு முறை கொடுக்கலாம் தொடர்ந்து கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆடை அந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போடாமல் செய்யுங்க இப்போ ஃப்ரெஷ் அந்த க்ரீம் ஆடை போட்டதுனால பார்த்திங்கன்னா அந்த திக்காக க்ரீமியாக தெரியும் பார்த்தாலே அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் கொடுக்குற மாதிரி கலர் மட்டும் இருக்காது ஆனால் டேஸ்ட் அதே தான் இருக்கும் கலர் ஏன் இல்லைன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சமாக அந்த ஃபுட் கலர் சேர்ப்பாங்க நம்ம ஃபுட் கலர் சேர்க்காமல் வெறும் ஸ்ட்ராபெரி சேர்த்துருக்கனால டேஸ்ட் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டாவது ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி லஸ்ஸி லசினாலே தெரியும் எல்லாருக்குமே தயிரில் ஒரு ஃப்ரூட் போட்டு பண்ணுறது அதனால் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கின ஸ்ட்ராபெரி தேவையான அளவு சர்க்கரை அதே மாதிரி தான் ஸ்ட்ராபெரியும் சர்க்கரையும் முதல்ல போட்டு நல்லா அடித்து எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா தயிர் அதுக்குள்ளே போட்டு நம்ம அடித்து எடுக்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது சர்க்கரை போட்டாச்சு இதுக்கு வந்து தேன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் லசிக்கு வந்து சர்க்கரை போடாமல் நீங்கள் தேன் சேர்த்து கொடுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் தெரியாது மில்க் ஷேக்குக்கு தான் தேன் போட்டால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் அடித்து எடுத்தாச்சு சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ராபெரி அடிக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா மசியாது அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் வடிகட்டி கூட கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்குள்ளேயே தயிர் சேர்த்தாச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா கெட்டியான தயிராக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதையும் சேர்த்து ஜஸ்ட் பல்ஸில் ஒரு ரெண்டு மூணு முறை திருப்பினா போதும் இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா வடிகட்டிட்டு அப்புறமா சர்வ் பண்ணலாம் ஜூஸ் வடிகட்டுறதில் வடிகட்டினிங்கனாலே போதும் அதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த ஆடை மாதிரி இருக்கிறதும் சின்ன சின்ன ஸ்ட்ராபெரி பீ பீசஸும் அப்படி ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போ குடிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக லசி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி பவுலில் ஊற்றிட்டு மேலே சின்னதாக ஸ்ட்ராபெரி கட் பண்ணி நீங்கள் அப்படி அதில் குத்தி கொடுத்திங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட்டில் கொடுக்குற மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இனி சம்மர் வரப்போகுது அது இல்லாமல் இப்போ ஸ்ட்ராபெரி சீசன் நீங்கள் இப்போ கூட மதிய டைமில் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பெரியவங்களும் இதை குடிக்கலாம் ரொம்ப தயிர் சாப்பிடாத குழந்தைங்களாம் இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன
இப்போது இந்த ஹங் கேர்டு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் ஸ்ட்ராபெரிஸ் வந்து ஒரு அரை கப் தேவையான அளவு சர்க்கரை சர்க்கரையின் அளவு வந்து மாறும் ஸ்ட்ராபெரியோட புளிப்பு தயிருடைய புளிப்பு பொறுத்து இந்த சர்க்கரையின் அளவு மாறும் ஸோ இப்போ இதே மாதிரி தான் சர்க்கரையும் நம்ம ஸ்ட்ராபெரியும் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கூட விடலாம் பட் தண்ணி விடாமல் அரைக்கிறதா நல்லாயிருக்கும் தண்ணி இல்லாமே பாருங்கள் தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா தயிரோடு போட்டு ஃபஸ்ட்டே அடிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப தயிர் வந்து கொடக்கொழனு லசி மாதிரி ஆயிரும் ஸ்ரீகண்டுங்கிறது லசி மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதனால் நான் முதல்ல ஸ்ட்ராபெரி அந்த சாஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இதுக்குள்ளே தயிருக்குள்ளே ஹங் கேடுக்குள்ளே ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் அப்படியே சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இப்போ தயிர் எடுத்து ஊற்றிட்டு ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு முறை பல்ஸில் விட்டிங்கன்னா மிக்ஸ் ஆயிரும் ஆல்ரெடி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் அதை வந்து பல்ஸில் ஓட்ட வேண்டியதில்லை ஸோ ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு முறை திருப்பி எடுத்தாலே போதும் பாருங்கள் லசிக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் லசி வந்து ஜூஸ் மாதிரியே இருக்கும் தின்னாக இருக்கும் பட் இது வந்து திக்காக க்ரீம் மாதிரி இருக்கும் அப்படி எடுத்து சாப்பிடும்போது ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்ரீகண்ட் வந்து இது ஒரு டெசர்ட் மாதிரி சாப்பிட்லாம் நீங்கள் ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு டெசர்ட்டை கொடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் இதை சாப்பிட்லாம் ஆல்ரெடி சில்லுந்தான் இருக்குது தயிருங்கிறதுனால உங்களுக்கு இது வந்து சில்லுந்தான் இருக்கும் மேலே நீங்கள் வந்து பொடியாக நறுக்குன ஸ்ட்ராபெரிஸ் கூட தூவி பரிமாறலாம் ஸோ இப்போ ஈஸியாக வீட்லேயே செய்யக்கூடிய மூணு ஸ்ட்ராபெரி ஜூஸ் ரெசிபீஸ் பார்த்தோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வாழ்க வளமுடன்